Assalamu alaikum and welcome to lecture number five of Corporate Social Responsibility. Uh, what we're doing is we're discussing chapter number two and we were doing chapter number two in our last lecture as well. So this is this lecture is in continuation to lecture number four. Chapter number two is about evolution of companies and evolution of corporate social responsibility. And after studying this particular chapter, you will be able to understand the concept of corporations. And I know that you already know what corporation is, so it's going to be relatively easy because we're just quickly recapping what you've already learned in your last four years of your bachelor's degree. But we're just making sure that each one of you is at the same level of understanding. After studying this chapter, you will also be able to trace a brief history of corporations. You will be able to understand how modern corporations come into existence or have come into existence. You, will, you would be able to provide a brief outline of corporate governance and you will be able to analyze the importance of corporate social responsibility in corporate governance. Now this is where our last slide was and this is where we ended our lecture, lecture number one. So this is where we start with our lecture number five. Now, whenever we're talking of corporate governance, it's, I've already told you before as well that corporate governance is not an abstract goal. It's not a goal that management and owners have in mind and they don't know how to achieve it. It's not something about which ki they don't know ki ji mein si path lunga, kaun sa, kaun si methodology lunga, kya karunga, kaise system banaunga ki main corporate governance ko, uh, ko effectively use kar sako, utilize kar sako. Corporate governance is a very clear concept. Corporate governance is, is very straightforward, it's very specific. And managers, management, owners, corporations, business, companies can, can should be uh, should be using the concepts and the uh, philosophies of corporate governance because if they don't, they will never going to be, at least in today's competitive environment, they can never succeed and they can never be profitable and they will never be able to achieve the ultimate goal or the ultimate objective that they've set for themselves, okay? So that is why we say, Kiji, today corporate governance is not an abstract goal. It's not a goal which you just make and you know that you cannot achieve. It's a very achievable goal. It's a very realistic goal. It's a very uh, clear goal. Now, it serves corporate purposes, now corporate governance that is, corporate governance serves corporate purposes by providing a clear structure within which stockholders or shareholders, directors or board of directors and management can pursue most effectively the objectives that the corporations has set for themselves. So that means that in order to achieve objectives, in order to get the goals or achieve the goals that you've set for yourself, corporate governance has or plays a very, very important role. If there's no corporate governance in your uh, corporation, then chances are that your achievement of goal is generally very difficult or you cannot achieve your goal or uh, you up uh, uh, achievement may issues and problems yeah, unnecessary issues yeah, unnecessary problems are uh, sakte hain again since humne pepeshe lecture mein ye bhi uh, discuss kar liya aur ye bhi samajh liya ke owners jo hain wo owners hain aur legal members hain aur unke behalf par aapke board of directors hote hain and and the board of directors are basically uh, uh, selected by the shareholders. So that means the board of directors are the ones who okay, management karte hain corporation ki and since they are the ones managing a corporation's affair then that means ke corporate governance is the responsibility and the prerogative of the board of directors. Now with reference to board of directors because they are the ones who are managing uh, corporation jab hi management ki baat karte hain it's, it's always in a form of a pyramid. The pyramid would mean that you would have the top management at the top and you would have the middle management in in the middle of course and then right at the bottom you're going to have your lower management now why is uh, management structure always in the pyramid because you would need maximum number of people at the base and that is the reason that the base of this pyramid is the widest or bahut zyada extend karti hai but as you start going up the pyramid the number of people needed to perform things automatically reduce because lower level pe aapko physical kaam karna hota hai actual kaam kar rahe but as you go up the pyramid aapka physical kaam kam hota hai aur aapka intellectual kaam zyada shuru ho jata hai aap the strategic thinking ki taraf jate hain aap zyada planning ki taraf jate hain matlab abstract mein thinking kar rahe hain ki aapki organization ne kya karna hai kya kaisa banna hai kya achieve karna hai so right at the top jo jo ke hum top management ki baat karte hain you just have very few people right at the top who are the decision 
decision makers for the entire company as to where they want the company, where do they see the company in the next two, three, five years, uh, how do they think that they will get to the objectives that they've set from the, for themselves. So that is the job of a top management and that is how Aapka jo management pyramid hai wo kaam karta hai. And again, with management pyramids, I'm sure that you're familiar with the term of accountability, with the term of responsibility, and with the term of authority. Authority or responsibility is go will go from top to down. That means upar se niche authority or responsibility trickle down hoti hai. And the accountability will go from bottom to up. That means ke wo niche se Upper pyramid ke jayegi. So they're, they're opposing, they're in opposite direction. Authority and responsibility top down hoti hai and uh, accountability bottom up hoti hai. Now, what would the board of directors do uh, all day? They would drink coffee, they would talk, they would watch a cricket match, they would um, have fun, they, they, they'll go, they're going to gossip. Is that what they're going to do? Yes. No, that's not what they're going to do. What they're going to do is that they're going to make strategies, they're going to do planning, they're going to do uh, manage the company's affairs, they're going to see where is the money coming from, they're going to see where is the money going to, uh, to what products is the money being utilized in, they're going to see KG efficiency, kitni hai, effectiveness, cut, kitni hai, turnover rate, kit, kaisa hai, human resource, kaisi hai, future mein kya karna hai, kaha jana hai, kaun sa business kholna hai, kin areas uh, may diversify karna So these are all the activities that the board of directors are doing. Now one of the very very important activities of the board of directors is being answerable to the shareholders and being accountable to the stockholders. Why? Because dekha jaye to jo board of directors hai they're just working on behalf of the shareholders because the shareholders can't do it themselves. Why? Because they're very dis geographically dispersed, they're very large numbers, so they can't manage themselves. Is liye wo board of directors ko lekar aata hai. So that means ke jo board of directors hai, wo answerable hai. Shareholders ka saamne, owners ka saamne ke ji, koi cheez corporation mein kyu ho rahi hai, kaise ho rahi hai, kis liye ho rahi hai, aur kab tak ho gi. So that's what accountability and, un and being answerable means. Now this concept of being answerable and this concept of being accountable to the shareholder brings us to the very first principle of fiduciary duties of the board of directors, which is basically one having been in, in, entrusted with powers for another's benefit in under an obligation to act honestly or in simple English, when one person is uh, entrusted or when one person is given work on behalf of another of another person thinking that this person is going to do things which are going to benefit the other person and this person will work honestly so that the other person benefits from his or her activities. So that is what we mean. So for example, agar main aapko koi kaam deti hu, to the first principle of the fiduciary duty for you is going to be ke since Sara ne aapko kaam diya hai, so, your responsibility is that you honestly work, you do good work, you do fairly work, you do justly work, and you do this work that will get me benefit. Because you are working on my behalf, or you are working on my behalf. So, that is what is the first principle of the uh, fiduciary duty. Question is, this principle is very easy. जब आप किसी को काम देते हैं और किसी ने आपका काम ले लिया तो जारी बात है वो अच्छे से काम करेगा वो मेहनत से काम करेगा वो फेयरली काम करेगा वो ऑनेस्टली काम करेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड विद रेफरेंस टू योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर बेसिकली लॉट्स ऑफ प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन देम टू बिहेव इन द पर्टिकुलर मैनर टू बिहेव अनथिकली टू डू थिंग्स विच आर नॉट मे बी सोशली रिस्पॉन्सिबल टू डू थिंग्स विच आर नॉट जस्ट टू डू थिंग्स विच आर नॉट राइट ना वट आर दो प्रेशर्स दैम टॉकिंग अबाउट दो प्रेशर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर्स those pressures can be in the form of institutional investors whereby one party is going to buy so many shares that maybe they get the controlling share of your corporation as a result of which aapki se nahi hogi phir us institutional investor ki se hogi similarly hostile takeovers ke case mein agar koi company jo hai uske 51% shares ho jate hain phir again controlling shares uske paas chale jayenge wo pura board of directors ko change kar sakti hai aur apne board of directors dekar aa sakte hain so that is how uh, this, this, uh, these pressures work. Similarly, another pressure that is exerted on these board of directors is from banks and financial institutions. Banks or financial institutions, kaise exert karte hai? Now, 
एक्सर्शन ऑफ प्रेशर डज नॉट मीन कि आपके सर पर कोई आकर खड़ा हो जाए कि जी करो 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 जनरली कॉरपोरेशन जो है वो बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती हैं ना इफ द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे देते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फ्रेंडली भी रख रख सकते हैं और नॉन फ्रेंडली भी रख सकते हैं राइट ना फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आपको लोन दे दिया अब आपने अगर कभी भी बैंक के अगेंस्ट काम किया या बैंक ने कहा कि जी फलाने बंदे को काम देते हैं फलाने बंदे को मैनेजर रखते हैं यू से कि नहीं जी मैं तो मैनेजर नहीं रख सकता द बैंक एंड स्किन कैन एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन यू शायद वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना चाहे शायद वो आपके लोन का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड ना करे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ एंड दे कैन लिटरली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन लिटरली मेक द लाइफ ऑफ द कॉरपोरेशन वेरी मिसरेबल एंड फाइनली यू हैव शेडो डायरेक्टर्स एज वेल जो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर इन्फ्लुएंस करते हैं शायद डायरेक्टर्स एस के जी फॉर एग्जांपल, आई एम द डायरेक्टर ऑफ अ कॉरपोरेशन एंड माय हस्बैंड कैन बी द शायद डायरेक्टर व्हिच मींस दैट माय हस्बैंड इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस मी to do things which are maybe not right which are maybe not ethical which are maybe not just and he would pressurize me to maybe sign a paper which is not in the benefit of my stakeholders maybe sign a deal which is not the right deal ya ek aise aise company ke sath mein contract kar lu jo mujhe bahut expensive de raha hai kyunki mujhe pata hai ki ji koi aur company ya xyz company mujhe isse behtar quality ki cheez isse kam price pe de sakte but since my husband is influencing me since my husband is pressurizing me i am sort of pressurized to do what is asking me to do so that is what we call as shadow directors jahan pe mere husband director to nahi hai lekin since wo 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 he, he and he and i has have a relationship and we are married to each other so wo mujhko influence kar sakte hain in doing things that i would normally not do in doing things which might not be right and doing things which might not be just now that is what basically jo abhi tak humne baat ki wo basically aap ek corporation ke bare mein baat ki hai humne discuss kiya ki aapka aapki jo corporation hoti hai wo uski kya characteristics hoti hain corporate governance jo hai wo corporation mein kahan fit in hoti hai now with reference to corporate governance specifically we are moving on corporation se humne corporate governance ki baat ki corporate governance ko humne corporation se link kiya aur ab hum various different theories of corporate governance padhenge now before we start talking about the different theories of corporate governance uh, i would like you to be very clear that corporate governance is this one large concept that we have and within this one large concept you have the concept of corporate social responsibility so corporate so governance ke andar bahut sari cheeze hain unme se ek cheez corporate social responsibility bhi hai jo ke hamara topic hai aur jisko hum uh, as a course aapke sath पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं सो कमिंग बैक टू द स्लाइड द वेरियस फाइव डिफरेंट थ्यूरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर द एजेंसी थ्यूरी द स्टूडशिप थ्यूरी द शेयर होल्डर थ्यूरी वर्सेज द स्टेक होल्डर थ्यूरी द ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्यूरी एंड द सोशियोलॉजिकल थ्यूरी सो दीज आर द फाइव थ्यूरीज जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वेरियस एंगल्स से देखती है एंड दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थ्यूरीज जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डील करती हैं Now let's study all five of them. The very first one is the agency theory. Now, what does this theory say? This theory basically covers or talks about or discusses the relationship or the economic relationship that arises between two individuals, the principal and the agent, and that's why it is called the agency theory. So, agency theory is basically it, it basically analyzes the relationship between the principal and the agent. Question is, k कॉरपोरेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं वहां तो कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता और वहां तो कोई भी एजेंट नहीं होता सो so, ये सवाल आता है कि भाई एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है नाउ योर शेयर होल्डर्स हु आर द लीगल मेंबर्स एंड द ओनर्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर द प्रिंसिपल एंड योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर टेकिंग और लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स of the corporation on behalf of the shareholders are the agent of the company so the principal is the shareholder or the stockholder and the agent is the board of directors or the members of the board of directors now with respect to the agency theory there are three very important conditions which are needed to operate this economic relationship between the principal and the agent or in other words teen aisi conditions hain teen aisi assumptions hain jo ki bahut important hai agar hum chahte hain ki agent aur principal ke beech mein ye relationship ye economic relationship rahe 
और मे बी कि एजेंसी थ्योरी जो है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये तीन कंडीशंस हैं वर्ना व्हाट आर दोस थ्री कंडीशंस द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट द एजेंट हैज द फ्रीडम टू चूज बिटवीन वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस दैट मींस दैट द एजेंट कैन चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स नाउ अगेन प्लीज बी अंडरस्टैंड दैट एजेंट इज द is uh, is an individual or a group of people who are working on behalf of the principal and this agent under the first condition of the agency theory has the freedom to choose between various alternatives has the freedom to choose between various actions now what could be the various actions that might be available to an agent or a board of director for example is money available with the corporation should you invest in project a or project b or project c and the board of director or the member says nahi ji project a is the most feasible seems like the most profitable option we'll invest in project a similarly kisko hire karna hai kaise hire karna hai bahar branch kholni hai international leke jana hai joint venture karna hai nahi karna these are all various decisions that the agent can make and then again it is very important it is very imperative that the agent has the freedom or the agent has the uh, has the option to choose among various alternatives to choose among various uh, course of action so that's condition number 1 condition number 2 is that the action of the agent influence their own growth as well as the principal so with respect to the agency theory it's extremely important ke is economic relationship mein between the agent and the principal both parties benefit ये एजेंसी थ्योरी में नहीं होता कि सिर्फ प्रिंसिपल बेनिफिट करे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डिविडेंड एंड द एजेंट डजेंट बेनिफिट एजेंसी थ्योरी के लिए बहुत या एजेंसी थ्योरी के वर्क करने के लिए या एजेंसी थ्योरी के काम करने के लिए इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट द एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल बोथ ऑफ दैम are growing and both of them are are getting something out of the relationship so the actions of the agent influence their own growth as well as the principal so whatever decisions that the agent makes whatever uh, course of action that the agent takes whatever uh, uh, strategies that the agent make or the board of directors make usme board of directors ki bhi growth hai aur investors ki owners ki shareholders ki bhi growth hai ab ab क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी ग्रोथ कैसे होगी नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एजेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे डिसीजन लेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी कंपनी एक्सपैंड करेगी जब कंपनी एक्सपैंड करेगी और ग्रो करेगी देन दैट मींस के द कंपनी इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल देन दैट वुड मीन उसके दो तीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस प्रॉफिटेबल कंपनी के वन वेरी लॉजिकल वन है इसके शेयर होल्डर्स को फायदा होगा जितना प्रॉफिट होगा उतना डिविडेंड होगा उतनी कंपनी बढ़ेगी उतनी शेयर होल्डर शेयर की प्राइस बढ़ेगी स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी एंड द ओनर्स आर गोइंग टू बी हैप्पी ऑन दी अदर हैंड जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी उतना ही अच्छा इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट एंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शायद उनकी सैलरी अच्छी हो जाए उनके सीवी में आ जाएगा कि जी वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि इतनी प्रॉफिटेबल है इतनी अच्छी है इतनी ग्रोइंग कंपनी है सो इट्स गोइंग टू बेनिफिट द एजेंट एज वेल सो द एक्शंस ऑफ द एजेंट इन्फ्लुएंस देर ओन ग्रोथ एज वेल एज दी प्रिंसिपल ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको दूसरे परस्पेक्टिव से देखें इफ द एजेंट डज नॉट मेक गुड डिसीजन देन दैट मीन्स द कंपनी इज नॉट गोइंग टू ग्रो नॉट गोइंग टू एक्सपैंड नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल इफ द कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल देन एट वन पॉइंट इन टाइम द कंपनी इज गोइंग टू बैंक इज गोइंग टू गो फॉर बैंक द कंपनी गोस ऑफ बैंक से तो शेयर होल्डर्स को तो नुकसान हुआ ही का हुआ ऑन द अदर हैंड आपका जो बोर्ड भी खत्म हो जाएगा मेंबर्स भी खत्म हो जाएंगे जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहिए एज ए रिजल्ट ऑफ द बोर्ड एंड द मेंबर्स आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स एंड नॉट बी एम्प्लॉयड एनी मोर सो दैट इज वाई the second condition for the agency theory is that the actions of the agent influence uh, the their own growth as well as the principal and the third condition for this economic relationship to work between the principal and the agent is that it is difficult for the principal to observe the action of the agent as information is not enough now as i said earlier as well in my last lecture that agent uh, that principal और द शेयर होल्डर्स आर जोग्राफिकली डाइवर्स्ट आप आज सुबह का अखबार खोलें और उसमें आप जो उनका बिजनेस सेक्शन है वो खोलिए एंड वहाँ पर आप शेयर होल्डर्स या शेयर्स को देखें कि ये जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं उनके कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स 
जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं एंड यू विल सी देर इन हंड्रेड एंड देर इन थाउजेंड एंड देर इन मिलियंस एंड दैट मीन्स कि इतने सारे शेयर्स पता नहीं कितने सारे शेयर होल्डर्स ने लिए होंगे और ये शेयर होल्डर्स पता नहीं किस किस सिटी में होंगे सो दे वुड बी इन सरगोदा एंड दे वुड बी इन झेलम एंड दे वुड बी इन मंगला एंड दे गोइंग टू बी इन खानपुर एंड दे गोइंग टू बी इन खैरपुर एंड दे गोइंग टू बी इन हैदराबाद एंड दे गोइंग टू बी इन क्वेटा एंड दे गोइंग टू बी इन चारसदा एंड दे गोइंग टू बी इन मरदान सो दैट मीन्स दैट geographically speaking uh these shareholders are going to be spread <coughs> this these shareholders are going to be spread over a very large area and that means ki aap unko it is going to be extremely difficult logistically to bring all of them to a single forum chalo kisi na kisi tarike se kar liya jab aa jayenge to phir wo kya karenge sirf hangama hoga it's going to be a fish market because so many people coming together they were not there's never going to be a consensus of what they want ऑल दो देर ऑल ओनर्स ऑफ द सेम कम नहीं किसी को एक पसंद आएगा किसी को दूसरा पसंद आएगा कोई तीसरी चीज करना चाहेगा सो दैट मीन्स दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रिंसिपल टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ द एजेंट बिकॉज द प्रिंसिपल इज फिजिकली नॉट प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द कॉरपोरेशन प्रिंसिपल को तो नहीं पता प्रिंसिपल जब जब बोर्ड जो है वो डिसीजन लेता है कि जी हम तो पाकिस्तान में नहीं अब हम इंडिया में जाकर बिजनेस करेंगे तो शेयर होल्डर वहां नहीं है बोर्ड अपनी अकल इस्तेमाल कर कर अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर कर अपनी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर कर ये डिसीजन लेता है कि कंपनी के इंटरेस्ट में ये बेहतर है कि हम इंडिया जाकर बिजनेस करें लेकिन इस डिसीजन पर आपके शेयर होल्डर्स का कंट्रोल नहीं है बिकॉज द शेयर होल्डर इज नॉट देयर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम शेयर होल्डर अपने घर में बैठा है द सेकेंड थिंग इज दैट द शेयर होल्डर or the principal also does not have access to equal amount of information as compared to the agent agent jo hai board of directors jo hai wo company ke andar baithe hain they are internal to the company marketing research ho rahi hai information unke paas aa rahi updated crucial important information unke paas aa rahi hai jiski basis par wo decision making karte hain on the other hand shareholder hai wo pakistan ke har hisse mein baitha hai ya kafi major cities mein baithe hain उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही और जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो इन द फॉर्म ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट पहुंच रही है जो कि उनको तब मिलती है जब डिसीजन हो चुका होता है जब डिसीजन इम्प्लीमेंट हो चुका होता है और उसके फाइनेंशियल इफेक्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव नजर आ रहे होते हैं सो इन शॉर्ट के जब हम एजेंसी थ्यूरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें आपकी तीन कंडीशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है सो दैट द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द your shareholder and the board of director or between the principal and the agent to work the very first is that the agent has the freedom to choose between various course of actions the second one is that the actions of the agent influence their own growth as well as the principal and the third condition is that it is difficult for the principal to observe the action of the agent as information is not enough now this particular uh, picture or this particular diagram we just show you how uh the relationship in a corporation works with reference to the agency theory of of corporate governance you have the shareholders right here shareholders or stockholders one and the same thing now this shareholder is basically what your principal is now this shareholder is the one who selects the board and when i say the board it's basically the board of directors or or individuals people who the shareholders select and they are the ones who are managing the affairs of the company and they are the ones who are uh, managing the operations of the company and they are the ones jo ke corporate governance ko bhi corporate governance initiatives ko bhi lead karte hain strategies banate hain planning karte hain management karenge financial resources ko dekhenge aur sara kaam karenge now this board इज देन या ये जो बोर्ड है ये आपकी मैनेजमेंट को सिलेक्ट करता है कि जी आपका जो जो डेली ऑपरेशन है वो कौन करेगा कैसे करेगा कैसे होगा आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा उसका फाइनेंशियल का हेड कौन होगा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा तो मार्केटिंग का हेड कौन होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड फिर जो ये मैनेजमेंट होती है दे ओ द वन जो कि आपके एम्प्लॉयज को को गाइड करते हैं को लीड करते हैं और उनसे काम लेते हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट कर ले एंड जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ये जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप इसी को अगर आप पिरामिड फॉर्म में बना लें देन यू वुड हैव द वाइडेस्ट बेस राइट थे द एम्प्लॉयज लेवल एंड एज यू आर मूविंग टूवर्ड्स द बोर्ड और उस मैनेजमेंट पिरामिड में आपके शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे बिकॉज दे आर नॉट 
part of the daily operations of the company. We say once a year, we meet and that's about it. So, जो आपका management pyramid है, वो आपके employees से शुरू होता है और आपके board तक जाता है. So, employees का number सबसे ज़्यादा होगा. फिर आपका management आ जाएगी जो बीच में है और फिर आपका board आ जाएगा जो ऊपर है. And again, with reference to this management structure and with reference to this basic organizational relationship, आपकी जो authority है और responsibility है, वो top down move करती है shareholders से board board से management management से employee and similarly आपकी जो accountability है या answerability है वो bottom up move करेगी employees are answerable to the management the management is answerable to the board and the board is answerable to the shareholders or the board is accountable to the shareholders so this is how it moves और जब हमने पिछली side में हम बात करते हैं कि जी ये तीनों conditions जरूरी हैं और principal agent relationship क्या होता है उसमें आपका जो shareholder है या स्टॉक होल्डर जो कि ओनर है दे आर द वन जो कि प्रिंसिपल हैं और जो आपका बोर्ड है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस को मैनेजमेंट करते हैं कीपिंग इन लाइन विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो आपके एजेंट होते हैं नाउ अगेन जब हम एजेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो इस एजेंसी थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ मसले हो सकते हैं कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं उन शॉर्टकमिंग्स को तो हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले या इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस स्लाइड हम एजेंसी थ्योरी को फर्दर डिस्कस करेंगे ना एजेंसी थ्योरी के अंडर जो आपका बोर्ड है वो सप्लायर ऑफ फाइनेंस नहीं है बिकॉज द बोर्ड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी सो दैट मीन्स एट जो आपका शेयर होल्डर है बिकॉज देर दंस हू बाई शेयर एंड वेन दे बाई शेयर द कॉरपोरेशन इज रेजिंग मनी फॉर इट्स वेरियस ऑपरेशन एंड दैट मीन्स एट द सप्लायर ऑफ फाइनेंस विच इज द शेयर होल्डर नीड्स रिटर्न ऑन देर इन्वेस्टमेंट बिकॉज उसको तो रिटर्न चाहिए शेयर होल्डर एक कंपनी के शेयर क्यों खरीदेगा You don't want dead investment. आप यही चाहते हैं कि जी मैं खरीदता जाऊं, खरीदता जाऊं, खरीदता जाऊं. Shares just a piece of paper. और इसपे मुझे इस पर कोई return ना मिले. Everybody and anybody, चाहे वो कम shares खरीदे या बहुत सारे shares खरीदे, the supplier of finance for a corporation, which is the shareholder, is buying shares or investing in a company because he needs returns. उसको कुछ ना कुछ in return में चाहिए. He needs financial returns. Then the principal's needs. Assurance that the agent does not steal the investment because this way, because I have previously said in the past that the principal is not involved in the corporation. He is not involved in the corporation operations. However, who is the most involved? Who is the most at stake? Who is the principal? Because the agent is not involved in the corporation. The agent has put his sweat and money, sweat to put his money to put his money. So the principal needs assurance that the agent does not steal the investment. The principal needs that assurance from somebody that जो मैंने पैसा सप्लाई किया है कॉरपोरेशन में जो मैंने पैसा कंपनी को दिया है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ मनी वो एजेंट जो कि उस पैसे को यूज करेगा और जो ऐसे डिसीजंस बनाएगा जिसके थ्रू वो पैसा यूज होकर ये पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नॉट द प्रिंसिपल नीड्स अश्योरेंस के जी एजेंट इज नॉट गोइंग टू रन अवे विद द मनी एंड द एजेंट इज गोइंग टू मेक क्रेडिबल गुड डिसीजन सो दैट Once those good decisions are implemented, the company is profitable so that the principal or the shareholder gets the uh, dividend or gets the return on his or her investment. That means that the principal needs to control the agent because agent jo hai, wo agar us, us pe koi control nahi hoga, to agent ka kya? He's not losing or the agent is not losing anything because agent ka to paisa involved nahi hai. It is the principal who is at stake. It is the principal's money which is at stake. So it's extremely important for the principal to control the agent. Ab is controlling mein problem kya hai? Is controlling mein ye jo control ki hum baat karte hai, the control of the agent by the principal is dispersed and less effective because of the geographical dispersion of the shareholder. अगर सारे shareholders एक जगह हो, तब वो board को control कर सकते हैं या agent को control कर सकते हैं। लेकिन सारे shareholders इतने ज़्यादा dispersed हैं कि it becomes extremely difficult for them to effectively control the board and to effectively ensure कि जी board जो है, 
वो शेयर होल्डर्स के या प्रिंसिपल के कंट्रोल में हो सो ये एजेंसी एजेंसी थ्योरी के साथ प्रॉब्लम्स क्या है या वॉट आर द शॉर्ट कमिंग्स टू द एजेंसी थ्योरी बिकॉज जितनी भी थ्योरीज हैं चाहे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज पढ़ लीजिए या आप मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ लीजिए या लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ लीजिए नो थ्यूरी इज परफेक्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग जरूर होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होता है Now the problem with the agency theory, there are multiple problems or there are multiple shortcomings with the agency theory. Now the problem with the agency theory, the first problem with the agency theory is utility maximizer. That means that the agent will not act in the best interest of the principal because agency theory me principal bhi hai aur agent bhi hai. Now principal would want uh, utility maximization. वो चाहेगा कि उसकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो और वो चाहेगा कि उसकी कंपनी जितनी प्रॉफिटेबल हो ताकि उस प्रिंसिपल को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंट मिले और रिटर्न मिले ऑन द अदर हैंड एजेंट जो है जो कि एक्चुअली बिजनेस या कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस को संभाले हुए है वो भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन चाहेगा वो भी बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन चाहेगा वो भी चाहेगा कि उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो ना अगर प्रिंसिपल का और एजेंट का ऑब्जेक्टिव सेम है तब तो कोई मसला ही नहीं है बिकॉज देन द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव फॉर बोथ ऑफ देम इज दैट द कॉरपोरेशन ग्रो और द ऑब्जेक्टिव फॉर बोथ दीज पार्टीज इज दैट द कंपनी ग्रोज इन द कंपनी सिक्सीज इन द कंपनी बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल उस केस में प्रॉब्लम खत्म बिकॉज दोनों सेम ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे प्रिंसिपल की भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी और एजेंट की भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी दैट्स आइडियल बट होता क्या है और प्रॉब्लम क्या है दैट प्रिंसिपल का तो गोल आसान है उसका पैसा इन्वॉल्व है उसकी कॉरपोरेशन है उसको प्रॉफिट चाहिए डिविडेंड चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए मसला एजेंट के साथ आता है अगर एजेंट का वो सेम ऑब्जेक्टिव या अगर एजेंट का वो सेम गोल नहीं है जो कि प्रिंसिपल का है तो द एजेंट इज गोइंग टू वर्क ऑन हिज और हर ओन एजेंडा द एजेंट इज गोइंग टू वर्क ऑन हिज और हर ओन ऑब्जेक्टिव एंड इफ देर आर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव बिटवीन द एजेंट एंड the principal and both the agent and the principal are opting for two different opposing objective us case mein aapke problems conflicts or mistrust aa sakta hai for example let's say ki ji jo aapka agent hai uske bhai ki factory hai aur uska bhai ki factory raw material produce kar rahi hai jo ki aapki jo ki agent ki company ko chahiye द प्रॉब्लम इज के जो एजेंट का भाई है वो अच्छा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करता और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करता ना अगर आइडियल सिचुएशन देखी जाए तो उस केस में एजेंट और प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव एक होगा विच इज के जी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाई जाए और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया जाए विच इज गोइंग टू बेनिफिट एनी बिटी बट होता क्या है और अगर ये ये ऑब्जेक्टिव है और ये ये आइडियल कंडीशन है तो जो एजेंट है वो अपने भाई से रॉ मटेरियल नहीं लेगा बिकॉज उसके भाई का तो रॉ मटेरियल खराब है और इट्स नॉट इट्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी बट अंडर वीर ऑल ह्यूमन बीइंग्स और अगर आप आप नेचुरल नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स को देखेंगे तो होगा क्या कि जी एजेंट जो है वो अपने भाई को बेनिफिट करने के लिए और अपने आप को बेनिफिट करने के लिए एजेंट अपने भाई का ही रॉ मटेरियल लेगा नोइंग फुली वेल इट इज इट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी नोइंग फुली वेल के इट इज इट इट्स इट इज इट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर द कंपनी बट टू सर्व हिज पर्पज टू सर्व हिज ब्रदर्स पर्पज द एजेंट इज गोइंग टू बाय लो क्वालिटी मटीरियल एट अ हायर कॉस्ट फ्रॉम हिज ओन ब्रदर नाउ इसमें क्या हुआ एजेंट का इंटरेस्ट अलग है और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट अलग है एंड सिंस बोथ द इंटरेस्ट आर डिफरेंट एंड अपोजिंग आप आप फिर तक ऑफ वॉर शुरू जाते हैं किसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है किसकी बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन है शेयर होल्डर की अगर मैक्सिमम क्योंकि एजेंट फील्ड्स के अगर शेयर होल्डर की मैक्सिमम को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे नुकसान है एंड द एजेंट फील्ड्स के अगर मुझको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो शेयर होल्डर को नुकसान है तो दोनों जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं एंड बोथ द पार्टीज आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज दर बेनिफिट एंड बोथ द पार्टीज आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटीज ना जब ये टग ऑफ फॉर बिटवीन यूटिलिटी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन शुरू हो जाती है तब आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं बिकॉज फिर मिस्ट्रेस भी आता है फिर अनएथिकल प्रैक्टिस भी आती हैं फिर फेयर ट्रीटमेंट भी नहीं होता है और फिर जस्ट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विद द एजेंट थ्यूरी इज के एजेंट्स थ्योरी में जो आपका एजेंट है इट इज अज्यूम्ड के एजेंट इज नॉट गो इज गोइंग टू थिंक ऑफ हिज और हर ओन इंटरेस्ट द एजेंट इज गोइंग टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ फर्स्ट 
and then about the relationships that he has with the principal or the honest relationship that he should have with the principal or the shareholders or the company so agency theory ki case mein the agent is going to think of himself or herself first and then think about the benefit of the company now the second problem with the agency theory is unequal sharing of information agent ke paas zyada information hogi aur principal ke paas kam information hogi kyu because agent jo hai wo board hai director wo directors hain aur wo internal to the company hai information jo aa rahi hai latest hai updated hai wo sari ki sari unke paas aayegi on the other hand shareholders ke paas jo hai wo information timely nahi pahunchti hai der se pahunchti hai us time par shareholder kuch kar bhi nahi sakta and then again bahut dafa usko milti bhi nahi hai और इसमें एक और फैक्टर ये भी कि बहुत दफ़ा आपके शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं होता कंपनी रनिंग ऑफ अ कंपनी के बारे में पता ही नहीं होता अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए दे के नॉट मेक एनी सेंस आउट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन सो द सेकंड प्रॉब्लम विद एजेंसी थ्यूरी इज एट दे इज अन इक्वल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल द थर्ड प्रॉब्लम विद एजेंसी थ्यूरी इज देर एलिमेंट ऑफ रिस्क रिस्क क्या है बिकॉज आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रहे हैं या प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रहा है कि जो एजेंट है वो इन ऑल ऑनेस्टी और अच्छे तरीके से अपना काम करेगा और मेरे बिहाफ पर काम करेगा और ऐसा काम करेगा जो मुझे बेनिफिट पहुंचाएगा लेकिन आपको तो जब वो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है स्ट्रेटजी मेकिंग हो रही होती है प्लानिंग हो रही होती है उस वक्त शेयर होल्डर तो वहाँ मौजूद नहीं होता वहाँ पर तो सिर्फ एजेंट मौजूद होता है एजेंट डिसीजन लेता है एजेंट इम्प्लीमेंट करता है अगर एजेंट अच्छा होगा फेयर uh, होगा जस्ट होगा तो उसका डिसीजन इन ऑल लाइकलीहुड भी अच्छा होगा कंपनी प्रॉफिटेबल होगी लेकिन जस्ट ज्यूम कि अगर वो एजेंट जो है वो जस्ट नहीं है और वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है और वो सिर्फ अपने बारे में पहले सोचता है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाद में सोचता है उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी उस केस में डिसीजन वो अपने बेनिफिट के लिए लेगा गलत डिसीजन भी ले सकता है उस गलत डिसीजन का अफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल अफेक्ट भी हो सकता है जब फाइनेंशियल लॉस हो गया तब शेयर होल्डर क्या कर सकता है उस टाइम पर तो शेयर होल्डर कुछ भी नहीं कर सकता सो द शेयर होल्डर इज जजिंग द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ऑन एनुअल रिपोर्ट्स और वो एनुअल रिपोर्ट्स उनके पास साल में एक दफ़ा आएंगी और जो इंसिडेंट जो प्रॉब्लम जो इशू है वो तो शायद बहुत महीनों पहले हो चुका हो लेकिन वो एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट होगा फिर शेयर होल्डर्स को पता चलेगा उस टाइम पर शेयर होल्डर्स कुछ भी नहीं कर सकते सो द शेयर होल्डर्स आर टेकिंग अज रिस्क बाय अपॉइंटिंग एजेंट्स एज 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 people who they can trust and as people who going to act on behalf of the principal so these are the basic three problems <coughs> of the agency theory in addition to this ab in in teeno ko in problems ko sochte hue humne agency theory ke bare mein ye decide karna hai ki hum agency loss ko kaise minimize kar sakte hain na agency loss kya hai ke ये जो हम एक एजेंसी थ्योरी में जो हम ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट की बात करते हैं ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप तीन चीज़ों से एडवर्सली इफेक्ट होता है वो तीन चीज़ें क्या हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन द प्रॉब्लम ऑफ अन इक्वल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द एलिमेंट ऑफ रिस्क दैट द प्रिंसिपल टेक्स इन टर्म्स ऑफ गिविंग ऑल आउट अथॉरिटी टू द शेयर होल्डर्स इन तीनों कंडीशंस की वजह से आपका एजेंसी लॉस होता है और आइडियली हम ये चाहेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विद रिस्पेक्ट टू द एजेंसी थ्योरी आप एजेंसी लॉस को रिड्यूस करना चाहेंगे नाउ एजेंसी लॉस को अगेन uh, हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं या एजेंसी लॉस क्यों होता है एजेंसी लॉस इसलिए होता है बिकॉज या इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट इसलिए ख़राब होता है बिकॉज द एजेंसी थ्योरी इज फोकसिंग ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड नॉट क्वालिटेटिव इट्स फोकसिंग ऑन क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्वान्टिटेटिव का मतलब ये हुआ कि द एजेंसी और द एजेंट इज ओनली फ्रॉक is only focusing of on profit maximization profit profit money financial bottom line kya hai and the agency theory is not focusing on the qualitative aspects qualitative could be ke ji other than money hum kya cheez hum quality improve karne ke liye kya sa kar sakte hain remember i am sure that you know the difference between quantity and quality quantity is always going to be in numbers kitne units produce kar liye is what quantity is qualitative is har unit ki quality kya hai 
کیا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتا ہے سو دا فوکس از ناٹ گوئنگ ٹو پروڈیوس ایز مینی اگر ہم کوالیٹیو کی بات کرتے ہیں دا فوکس از ناٹ گوئنگ ٹو از ناٹ گوئنگ ٹو بی آن پروڈیوسنگ ایز مینی یونٹس ایز یو وانٹ کوالیٹیو ایسپیکٹ از گوئنگ ٹو بی کہ یو وانٹ ٹو پروڈیوس یونٹس وچ آر آف گڈ کوالٹی اینڈ وچ کین میٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس سو دیٹ از ڈفرینس بٹوین کوالیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو اور جب ہم ایجنسی تھیوری کی بات کرتے ہیں اس پہ پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ صرف کوانٹیٹیو کو فوکس کرتا ہے صرف کوانٹیٹیو ایسپیکٹ آف این آرگنائزیشن کو دیکھتا ہے اینڈ کوالیٹیو ایسپیکٹ کو نہیں دیکھتا اینڈ دیٹس دا ریزن دیٹس ون آف اگین ون آف دی شارٹ کمنگس اور ون آف دی پرابلمس آف دی ایجنسی تھیوری ناٹ اوور دا کم دیز پرابلمس ڈو یو جسٹ مینشن یہ کوالیٹیو ورسز quantitative versus qualitative, this lack of information, uh, the, the element of risk and the utility maximization ka jo problem hai. In problems ko hum overcome kaise kar sakte hai or how can we get rid of these problems? We can do these things by having, by doing two things or indulging in two activities. One up is you need to have transparent accounting policies, practices and disclosures. You need your accounts to be completely clean you need your accounts to be completely transparent and you need to disclose your accounts properly right so that is اس کے تھرو آپ گڈ کارپوریٹ گورننس کر سکتے ہیں اور جو ایجنسی تھیوری کی شارٹ کمنگس ہیں یو کین اوور کم دیم نیکسٹ از یو نیڈ نان ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس آن یور بورڈ بیکاز جب نان ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس ہوں گے دین دیٹ مینس دیٹ دیز نان ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی بائیسڈ ٹوورڈس دا کارپوریشن وہ باہر سے آئیں گے ایکسٹرنل ہوں گے وہ بہت جسٹلی فیئرلی کارپوریشن کے اکاؤنٹس کو کارپوریشن کے آپریشنس کو کارپوریشنس کی مینجمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھیں گے ان کو ان کے بارے میں سوچیں گے اور اگر کوئی پرابلمس ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے بیکاز اگر آپ کے پاس نان ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز نہیں ہوتے اینڈ ایوری بڈی از اینڈ آل دا ڈائریکٹرز آر انٹرنل ٹو دا کمپنی اس کا نقصان ہوگا کہ جب سب اندر کے لوگ ہوں گے تو کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا بیکاز فار دا بورڈ ٹو ڈو ٹو ڈو سم تھنگ رانگ every member of the board has to be sort of some way or the other in has to be involved in doing that something wrong so external members are going to automatically internal members per check like jayega doing wrong is not going to be that easy for them to do so that is why it's extremely important that you need to have non-executive independent directors here now with respect to overcoming the problem an example here that i would want my students uh, to uh, research and find out is aap ko jaakar satyam computers just google this word yeah satyam computers satyam is s a t y a m satyam computers financial scam کو آپ گوگل کریں اینڈ جسٹ ریڈ دا اسٹوری دیٹ دیٹ کمس ٹو یو نا سمری آف دا اسٹوری از دیٹ ستیم کمپیوٹرز واز این آئی ٹی فرم اینڈ اس کے پاس بہت میجر میجر کانٹریکٹس ہیں ون آف دا لیڈنگ آئی ٹی کمپنیز آف انڈیا اینڈ ون فائن ڈے جس کولیپسڈ وائی بیکاز جو اس کا سی ای او تھا وٹ ہی واز ڈوئنگ واز ہی واز مس اپروپریٹنگ فنڈس اینڈ ہی اپنی جو ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تھیں وہاں پر وہ ایسی اماؤنٹ کو کوٹ کر رہا تھا یا ایسی اماؤنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا تھا جو کہ ایکچوئل میں کارپوریشن یا کمپنی کے پاس نہیں تھی سو واٹ ہی واز ڈوئنگ واز ہی واز گیونگ رانگ انفارمیشن ٹو دا شیئر ہولڈرس اینڈ ہی واز گیونگ فالس انفارمیشن ٹو دا شیئر ہولڈرس اور وہ جو شیئر ہولڈرس کو فگرس بتا رہا تھا وہ انفلیٹیڈ فگرس تھے سو اگر کمپنی کے پاس فار ایگزامپل پانچ روپے ان ایکچوئل میں تھے وہ اس کو پچیس روپے آپ کی اینول رپورٹس میں اور فائنینشیل رپورٹس میں شو کر رہا تھا ناؤ یہ کیوں ہو رہا تھا بیکاز آپ کی اکاؤنٹنگ پریکٹسز ٹرانسپیرنٹ نہیں تھیں بیکاز آپ کے ڈسکلوزرس پراپر نہیں تھے بیکاز اگر آپ کے اکاؤنٹنگ پریکٹسز پراپر ہوتی اور آپ کے ڈسکلوزرس پراپر ہوتے تو دا چیف ایگزیکٹو آفیسر کوڈ ناٹ ہیو ایور سارٹ آف گون اوے ود دس ہی کوڈ ہی کوڈ ہیو نیور in giving false accounting information to the shareholders. Second problem again, remember 
پہلے بات کی تھی شیڈو ڈائریکٹرز کی اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے اس پرٹیکلر سٹوری ستیم کمپیوٹرز کی سٹوری میں تھا کہ بورٹ پر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ انٹرنل ہی تھے اور they could not say anything to the chief executive officer اگر اگر ایکسٹرنل میمبرز ہوتے یا ایکسٹرنل چیزیں ہوتی تو یا اور ایسے ایکسٹرنل میمبرز ہوتے جو کہ جو بڑی clear conscious کے ساتھ ہوتے تو شاید وہ اور بہت کچھ بول دیتے اور شاید وہ اس پرابلم کو بہت پہلے identify کر کر rectify کر دیتے so basically what I'm trying to say is please do read the case of Satyam computers and Google it and research it and, and you will see that transparent accounting practices which are corporate governance ke liye kitni zaruri hai. a proper disclosure and right disclosures which are wo corporate governance ke liye kitne zaruri hai. so the agency theory ki problems hai, chahe wo utility maximization ki ho, unequal sharing of information ki ho, chahe wo risk element ki ho, ya qualitative versus quantitative versus qualitative aspects ki ho, they can be overcome by having transparent accounting practices they can be overcome by having good disclosures and clean disclosures and they can be overcome by having independent non-executive directors on the board joke aapko sahi tarike se unbiased tarike se guide kar sake so that is what your agency theory of corporate governance is the next theory for corporate governance is stewardship theory the stewardship theory is built on premise that directors will fulfill their duties towards the shareholders so the basic the building block for the stewardship theory is that the directors are good and directors are faithful and directors are honest and directors are just and fair and they are their duties which the shareholders have given them they properly and fully perform them and they will work in the right way so the stewardship theory is built on the premise that directors will fulfill their duties towards the shareholders and the stewardship theory assumes that humans are generally good and directors are generally trustworthy so اگر آپ اس کو اور ایجنسی تھیوری کو کمپیر کریں تو سب سے بڑا جو ڈیفرنسیئیشن ہے وہ یہاں پر آتی ہے ایجنسی تھیوری یہ ازیوم کرتی ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ اپنے سیلف بینفیٹ یا سیلف بینفیٹ میکسیمائزیشن کے لیے کام کرے گا اور اس کو ازیوم کہ جی جو ایجنٹ ہے وہ سیلف وہ سیلفش ہے اور وہ اپنے بارے میں پہلے سوچے گا اور پھر کمپنی کے بارے میں سوچے گا on the other hand the stewardship theory believes کہ جو humans ہیں وہ generally good ہیں اور اس کی basis پر it believes کہ جو آپ کے directors ہیں وہ trustworthy ہیں so again the perspective completely changes now the directors are stewards whose motives are aligned with the objectives of the principle stewardship theory میں alignment صرف ایک ہے question ہی نہیں ہے کہ آپ کا steward یا آپ کا director اور آپ کا owner جو کہ shareholders ہے وہ differently سوچے the stewardship theory believes and assumes کہ آپ کا جو shareholder ہے اور آپ کا director جو ہے اس کا same motive ہے وہ same objective کی طرف جا رہا ہے وہ same اس کا جو mission ہے وہ same ہے اس کا goal ہے جو same ہے اور جب دونوں کا goal same ہوگا تو conflict arise ہی نہیں ہو سکتا تو problem ہو ہی نہیں سکتے تو مستہ ہو ہی نہیں سکتا so that is the directors are stewards whose motives are aligned or, or, or are the same with the objective of the principles. Directors take into account the stakeholders but after the shareholders. This means that in the stewardship theory, there is also a point of view of stakeholders. The stewardship theory also takes into account the stakeholders but after the shareholders. It is not that they will only think about stakeholders and shareholders. The stewardship theory is going to think or uh, will work for the benefit of the shareholder first and then it's going to work for the benefit of the uh, stakeholder. Now that's a simple enough theory, right? It, it's generally assumed that people are good. It generally assumes that people are fair in their dealing. Uh, now strengths is key the, that the trust level in the stewardship in the stewardship theory is high and as a result that when you trust stewards and directors a lot of trust and you tell them that we trust you and we know what you're doing is right and we know what you're doing is just then automatically your director is motivated more it's something like for example if you have servants in your house and you tell your servant that I trust you and I know that you will do right your servant is feels good and feels motivated to work. On the other hand, if you continuously check your servant, you will tell them that you know that you will get the first chance that you will run away from my house. So if the person is the right person, the servant will be very difficult to say, how is the person? What do you think about me? Not that I am saying that your directors are your servants, but I am just 
I'm just giving you comparison कि जब आपका thought process है, वो individual के actions को कितना affect करता है positively as well as negatively. When the the positive point of the stewardship theory is that it trusts the people जिनको उसने काम दिया है या जो principles हैं या जो direct जो shareholders हैं, they're trusting their directors and since they're trusting their directors, the directors automatically feel motivated. Since the motivation level is very high, there is more room for new ideas and since new ideas are coming up, the probability that the company is going to grow automatically increases as well. And this particular theory is more liberal and it believes in empowerment. It believes in giving freedom to people. It believes that logon ko khud apni decision making karni chahiye. It believes in giving responsibility, giving powers, giving uh, authority to various different levels in the organization so that they are empowered and they can make their own decisions as and when needed. On that, these were the positive points of the uh, stewardship theory. On the negative side, the weaknesses of the stewardship theory is that this causal relationship between governance and performance cannot be assessed using this theory. Causal relationship are those cause and effect relationship. Ek cheez aise ho, to phir iska result aise hoga. Aise hoga, to phir ye cheez aise hogi. So that's what cause and effect theory is, right? So the stewardship theory hai, usme ya apko, apka jo cause and effect relationship hai between governance, corporate governance and performance of the company, aap को वो cause and effect relationship नजर नहीं आता stewardship theory में आपके लिए judge करना बड़ा बड़ा difficult है stewardship theory को use करते हुए ये judge करना difficult है कि क्या जो corporate governance के अंदर हमने actions लिए did that resulted in the better performance of the company because you just cannot hundred percent be sure of that so इसमें सबसे बड़ा problem jo hai stewardship theory mein ye cause and effect relationship ka hai ke the cause and effect relationship between the governance and the performance of the company is extremely weak so that is what your stewardship theory is now is, is stewardship theory or agency theory ko samajhne ke liye I, i'm sure they're very easy and i'm sure that you've understood it this, just to give you another perspective remember when in management we talk about theory x and theory y those uh, motivational theories so we say that theory X, the managers theory X ko believe karte hain, they're the ones who believe that the workers are lazy and they're the ones who believe that the workers don't want to take responsibility and they don't want to do their work and they're generally laid back money is the only motivator for them or just extrinsic or financial ways ke through they motivate ho sakte on the other hand, if you're a manager who theory y pe believe karte hain to aap automatically believe karte hain ki ji bande acche hain individuals are nice people they want to take responsibility they want to work hard they're not lazy they want to have autonomy they want to have a responsibility and money is not the only motivator for them you believe that there are intrinsic uh, variables jo ki aapke individuals ko motivate karte hain depending kya aap theory y pe believe karte hain ya theory x pe believe karte hain aapka management style ya leadership style change ho jata hai if you are a theory x believer you will only think about money and you will only think as to how can money motivate people and you're going to um, threaten them and then you're going to pressurize them into working because you believe that workers are lazy on the other hand if you believe in theory why uh, you, you're going to believe in intrinsic rewards you're going to believe in you're going to assume that people like to work you're going to assume that people are responsible and generally the motivational level for such kind of people are generally very high same thing is happening in the agency versus the two theory. The agency theory believes that people are only concerned with their own self-interest. On the other hand, the stewardship theory believes no. People look beyond their self-interest and they look at what other people or what other groups of people would like. In, in stewardship case, ke ji, jo aapka, a, jo aapka steward hai, director hai, wo shareholder ke interest ko or stakeholders ke interest ke baare mein sochta, rapne interest ke baare mein nahi sochta. The second difference between agency and stewardship is that agency theory is all money, 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 and stewardship theory is more than money. The it's, it does not converge on money. The third difference between agency and stewardship theory is basically that your agency theory is 
بیسکلی بلیو کرتی ہے کہ انڈیویجولس جو ہیں وہ سیلفش ہیں اور انڈیویجولس جو ہیں وہ اپنے صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں اینڈ اسٹوئر شپ تھیوری یہ بلیو کرتی ہے کہ ہیومنز آر جنرلی گڈ اینڈ دے دا ونس ہو ٹرسٹ وردی اور آپ ان کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ جسٹ ہیں اور وہ فیئر ہیں these are a few differences that I've told you if you would open up your books and you would open up your uh, chapters you're going to find a whole table which is going to tell you the difference or the differences between the agency theory and the stewardship theory and they're all very easy and they're all very relevant so depending upon ke uh, aapne corporate governance agency theory ko zahen mein rakka karni hai ya stewardship, stewardship theory ko zahen mein rakka karni hai aapka corporate governance ya governance karne ka tariqa badal jaye ga اگر آپ بلیو کرتے ہیں ایجنسی تھیوری پر تو آپ فرق طریقے سے کام کریں گے اور اگر آپ اسٹوڈ شپ تھیوری پر بلیو کرتے ہیں تو آپ فرق طریقے سے کام کریں گے سو دیٹ از واٹ یور the the difference between the stewardship and the uh, agency theory is now before i wind up my lecture today the, i we still have to do three more theories and uh, before i go and i say my goodbyes to you let's just go very quickly uh, be, uh, uh, and discuss the stakeholder theory versus the shareholder theory it's very easy i know that we're going to do it in the next next lecture but just giving you a peep into what we will uh, do in lecture number uh, six uh, the third theory for uh, Uh, corporate governance is stake shareholder theory versus the stakeholder theory simple enough shareholder theory is going to focus on shareholders now when your focus is on shareholders and automatically that means that your focus is on profit making only on the other hand when we with respect to the stakeholders theory stakeholders theory mein aapka focus shareholder par nahi hota stakeholder par hota that means there are multiple group of people جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اینڈ دے آر ملٹیپل گروپ آف پیپل جن کے انٹرسٹ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے دین یو ٹرائی ٹو بیلنس ایوری بڈیز انٹرسٹ اینڈ اینڈ ٹرائی ٹو میک ایوری بڈی ہیپی سو دیٹس دا واٹ یور اسٹیک ہولڈر تھیوری از نا شیئر ہولڈر ورس اسٹیک ہولڈر تھیوری میں مسئلہ کیا آیا ہے کہ جو یور شیئر ہولڈر تھیوری از از منی اورینٹیڈ پروفٹ اورینٹیڈ ڈیویڈنڈ اورینٹیڈ اینڈ یور اسٹیک ہولڈر تھیوری از جنرل ان دا بینیفٹ آف ایوری بڈی جہاں پہ آپ سب کو تھوڑا تھوڑا دے کر سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ امپلائیز کو بھی خوش کریں گے آپ کریڈیٹرس کو بھی خوش کریں گے آپ کسٹمرس کو بھی خوش کریں گے اینڈ جنرلی آپ کا جو جب ہم کارپوریٹ گورننس کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کے اس کے اس کے زیادہ تر کانسیپٹس جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈر تھیوری میں آتے ہیں کہ آپ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اونرس کے لیے پروفٹ نہیں کمائیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اونرس کے لیے پروفٹ میکنگ کریں گے بٹ مین وائل یو آلسو ٹیک کیئر اور یو ول آلسو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف دا آف آل ادر پارٹیز از ویل انکلوڈنگ امپلائیز انکلوڈنگ ورکرز انکلوڈنگ کسٹمرز انکلوڈنگ سپلائیز انکلوڈنگ ایوری بڈی ایل سو دیٹس this is quick small peep into what shareholder and stakeholder theory is that we will be doing in lecture number six so with this slide that you see in front of you we're going to end lecture number five and hopefully when we meet next time we're going to end chapter number two and uh, when so that when we'll be finished with lecture number six we would be uh, finished with lecture number with chapter number two as well before i say goodbyes as usual a very quick recap of what we've done so far in this lecture what we've done is we've basically discussed corporate governance and we've said that it's not abstract and it involves that you you it basically involves as to how you manage your businesses and then we said ke ji jab aap corporate governance ki baat karenge then you will also ٹاک اباؤٹ کہ جی آپ کے ویریس ڈفرنٹ تھیوریز کیا ہوتی ہیں کارپوریٹ گورننس کی دیر آر فائیو ڈفرنٹ تھیوریز دیٹ وی ول بی ڈسکسنگ ان دس چیپٹر دا فرسٹ ون از دی ایجنسی تھیوری جہاں پر دا ایجنسی تھیوری بیسکلی ڈسکس دا ریلیشن شپ بٹوین دا ایجنٹ اینڈ دا پرنسپل دا ایجنٹ بینگ دا ڈائریکٹرس اور دا بورڈ آف ڈائریکٹرس اینڈ دا پرنسپل بینگ دا شیئر ہولڈرس اینڈ آپ اس اس تھیوری کے میں آپ بیسکلی تھری کنڈیشنس ریزیوم کرتے ہیں واٹ آر دوز تھری کنڈیشنس دوز تھری کنڈیشنس آر بیسکلی کہ جی آپ کا ایلیمنٹ آف رسک ہے آپ کا ایکول شیئرنگ آف انفارمیشن نہیں ہے اور آپ کا اور آپ کی بیسکلی جو میکسیمائزیشن یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن ہے وہ ساری پارٹیز ٹرائی کرتی ہیں ایڈیشن ٹو دیٹ یو آلسو ایزیومنگ کہ جی آپ کے ایجنٹ کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ ملٹیپل کورس آف ایکشنس میں سے ایک کو چوز کر سکے گا یو آلسو ہیو دیٹ دا ایجنٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ ہم سیلف اور جو ایجنٹ کام کرا ہوگا اس میں ایجنٹ کا بھی بینیفٹ ہوگا نا ود ریفرنس ٹو دا ایجنسی تھیوری ہم نے ایجنسی لاس کی بھی بات کی اور ہم نے کہا کہ ایجنسی تھیوری میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ کوانٹیٹیو زیادہ ہے کوالیٹیٹیو کم ہے کوشچن یہ تھا کہ ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں اس کو اوور کم کرنے کے صرف دو طریقے ہیں جو ایجنسی تھیوری کے ساتھ پرابلمس ہیں 
یوٹیلیٹی میکسمائزیشن کی یا آپ کے جو ان ایکو شیلنگ آف انفرمیشن ہے یا آپ کے ایلیمنٹ آف رسک کی یا کونٹیٹیٹیو ورسس کالٹیٹیو کی ان سب کو پرابلمز کو ریزولف کیسے کر سکتے ہیں تھرو ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹس تھرو ڈسکلوجرز ان تھرو ہیونگ انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹیو نان ایگزیکٹیو انڈیپینڈنٹ بورڈ ممبرس سیکنڈ تھیوری جو ہم نے اسٹڈی کی وہ اسٹوڈ شپ تھیوری تھی وچ واز بیسکلی ورکنگ ان دا پرمسٹ ڈائریکٹرز ول وچ ورکس ان دا پرمس دیٹ پیپل آر گوڈ اینڈ ڈائریکٹرز آر ٹرسٹ ورتھی اینڈ دیٹ ڈائریکٹرز ول فلفل دیئر ڈیوٹیز ٹوورڈس شیئر ہولڈرس it also uh, uh, the stewardship theory is also based on the premise that the objective of the share uh, objective of the director is aligned with the objective of the shareholder as a result of which though no ke same objective hai which is maximization of wealth for the owners and the strength of this theory is basically ke ji isme trust level bahut high hota hai as a result of which directors are motivated to work jab motivation level zyada hogi to creativity zyada hogi innovation zyada hogi aur growth zyada hogi and the stewardship theory is more liberal and it believes in empowerment of people and it gives authority and gives responsibility to people the weakness in this particular theory is that the cause and effect relationship between governance and performance is very weak کوئی ہم شورٹی سے ہنڈریڈ پرسینٹ شورٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورننس اور پرفارمنس کا پازیٹیو لنکیج ہے ہاں ہو سکتا ہے ہاں نہیں بھی ہو سکتا بٹ دا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو از ایکسٹریم دی ویک سو دیٹ از دیٹ واز جسٹ اے ری کیپ آف واٹ ویو ڈن ان لیکچر نمبر فائیو اینڈ ٹل نیکسٹ ٹائم آئی گیس اللہ حافظ اینڈ یو گیس ٹیک کیئر آف یور سیلف